വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് പ്രോപ്പർട്ടീവ് ആയിട്ടുമാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സുകളും ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് എന്തൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറച്ച് മാത്രം പഠിക്കാനുള്ളു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ മെസ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോമുലാസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എക്സാമിന് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല മാർക്കിന്റെ കേസിൽ ഫുൾ മാർക്ക് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ചാപ്റ്ററിന് നെയ്മ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കോയിൻ ടോസിൻ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്കംസ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്കംസ് അതേപോലെ കാർഡിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സെറ്റ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്കം വരിക കോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹെഡ് ആണ് ഒന്ന് ടെയിൽ ആണ് അപ്പൊ കോയിൻ ഔട്ട്കംസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോയിൻ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്കംസ് എങ്ങനെയാ വരിക ഒരു ഹെഡും ഒരു ടെയിലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഔട്ട്കംസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മക്കളെ ത്രോയിങ് ടൈ കോയിൻ മാത്രം ടോസ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മതി നമുക്ക് പോരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡൈ ത്രോ ചെയ്യണം അല്ലെ ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ലുഡോ കളിച്ച ആൾക്കാരാണ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ കളിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും അല്ലെ ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ ആയിരിക്കും നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ കിട്ടാം ടു കിട്ടാം ത്രീ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എല്ലാം കിട്ടാം അല്ലെ എല്ലാം എന്താണ് ഈക്വലി ലൈറ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ആണ് എല്ലാം വരും അല്ലെ എല്ലാവരും വരും ഒന്ന് മാത്രം വന്നോണ്ടിരിക്കില്ല എല്ലാം മാറി മാറി വന്നോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈക്വലി ലൈറ്റ്ലി ആയിട്ട് ഔട്ട്കം ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്കംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് കാർഡ്സിന്റെ കേസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഏതാണ് ഡൈ ആയിക്കോട്ടെ കോയിൻ ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കാർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ ആലോചിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് എന്തായാലും ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ആകെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെക്ക ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹാർഡ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡയമണ്ട്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലബ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെ സ്പേഡ്സ് വരുന്നത് അതായത് അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ്സിൽ മൊത്തം നാല് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സെറ്റിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഏസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യൂൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ജാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് പേരുണ്ടായിരിക്കും തേർട്ടീൻ സ്പേഡ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ക്ലബ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ഹാർഡ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തേർട്ടീൻ ക്ലബ്സ് തേർട്ടീൻ സ്പേഡ്സ് തേർട്ടീൻ ഹാർഡ്സ് തേർട്ടീൻ ഡയമണ്ട്സ് ഓരോ സെറ്റിലും തേർട്ടീൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ ഏസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആൻഡ് കിങ് ജാക്ക് ക്യൂൺ അല്ലെ കിങ് ക്യൂൺ ജാക്ക് അപ്പൊ മക്കൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പതിമൂന്ന് സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഐ മീൻ പതിമൂന്ന് പേരുള്ള നാല് സെറ്റ് ആണ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൊത്തം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സിൽ എത്ര റെഡ് ഉണ്ട് എത്ര ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫിഫ്റ്റി ടുന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് അല്ലെ
അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവന്റ് എന്തായിക്കോട്ടെ അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവന്റ് ആണ് പി ഓഫ് ഇ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിക്കോളും എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് വൺ എ കോയിൻ ഇസ് ടോസ് വൺസ് കോയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ടോസ് സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്കം വരാന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഹെഡും ടെയിലുമാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവന്റ് ഇ എന്ന് വിളിക്കാം ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് ഇ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഫേവറബിൾ ടു ദ ഇവന്റ് ഇ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹെഡ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവന്റ് അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഹെഡ് ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഫേവറബിൾ ടു ദ ഇവന്റ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹെഡും ടെയിലും മാത്രമേ ആകെ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്താണ് വൺ ടു ടു ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് എടുക്കാം എന്താണ് ഗെറ്റിൻ ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിലിന് എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഫേവറൽ ടു ദ ഇവന്റ് എഫ് അതായത് ടെയിൽ കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് ഇത് മാത്രമാണ് ടെയിൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫേവറൽ ആയിട്ട് ഔട്ട്കം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്രയാണ് ടു ആണ് സോ എന്തായാലും വരിക വൺ ബൈ ടു ആണ് വരിക ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് വി ത്രോ എ ഡൈ വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യാണ് വാട്ട് ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ നിനക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ എന്ന് വിളിക്കാം ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഇ പറഞ്ഞ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഫേവറബിൾ ടു ദ ഇവന്റ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലിനേക്കാൾ കൂടി എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് പേര് രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ടോട്ടൽ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് മക്കളെ സിക്സ് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ത്രീ വരും രണ്ടും ന്യൂമറേറ്ററിലും നമ്മൾ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ത്രീ വരും ഇതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു ഫോർ മീൻസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് എടുത്തു എന്താണ് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം പി ഓഫ് എഫ് ആണ് ആവശ്യം ലെസ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നാലോ നാലിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഫേവറൽ ഔട്ട്കംസ് വരിക നാല് വരും മൂന്ന് വരും രണ്ട് വരും ഒന്ന് വരും അതായത് മൊത്തം ഫേവറൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് രണ്ടിന് നമുക്ക് ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക ടു ബൈ ത്രീ സർ ആയിട്ട് ആൻസർ ഓക്കെ ഒന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഒന്ന് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇലമെന്ററി ഇവന്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇലമെന്ററി ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് വൺ കോയിൻ ഇസ് ടോസ് വൺസ് കോയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹെഡ് കിട്ടുന്ന പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഇവന്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു ഔട്ട്കം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ഇവന്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്കം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഇവന്റ്സിന് എന്ത് വിളിക്കും നമ്മള് ഇലമെന്ററി ഇവന്റ്സ് വിളിക്കും അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്ന് വണ്ണ് വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവന്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്കം മാത്രം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിളിക്കാം ഇലമെന്ററി ഇവന്റ
നമ്പർ ഓഫ് ഫെയർ ഔട്ട്കംസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഒരാൾ പോലും ഇല്ല ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സീറോ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതായത് പ്രോബിലിറ്റി സീറോ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫെയർ ഔട്ട്കംസ് സീറോ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കും മക്കളെ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ആ ഇവന്റ് പോസിബിൾ അല്ല അല്ലെ ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് ഷുവർ ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടെയിൻ ഇവന്റ് എന്താ നോക്കാം അതായത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു ഇവന്റ് മിസ് എടുത്തു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് എടുത്തു ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് എന്റെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എഫ് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും വരില്ലേടാ എല്ലാവരും പ്രസന്റ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കാൾ കുറവല്ലേ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വരുമല്ലോ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അത് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനറ്ററിലും ഒരുപോലെ വരുന്ന ടീം ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അത് സെർട്ടെയിൻ ഇവന്റ് ആണെന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷുവർ ഇവന്റ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഫെയർ ഔട്ട്കംസ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസിന് ഈക്വൽ ആവുന്ന എന്താ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക മക്കളെ ഷുവർ ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടെയിൻ ഇവന്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് നോക്കിക്കേ സീറോ ലെസ് ആണ് ഈക്വൽ ടു പി ആർഫ് ലെസ് ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വന്നു ചിലപ്പോൾ സീറോ വന്നു ചിലപ്പോൾ വണ്ണ് വന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് വന്നില്ല മൈനസ് ടുവോ മൈനസ് ത്രീയോ മൈനസ് ഫോറോ വന്നിട്ടില്ല ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ വന്നിട്ടില്ല അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോനും വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും വരിക അല്ലെ സീറോ ലെസ് ആണോ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ലെസ് ആണോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സീറോക്കാൾ കുറവ് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലും എന്ത് വരില്ല പ്രോബിലിറ്റി വരില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എക്സാമിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക തെറ്റാണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എപ്പോഴും സീറോനും വണ്ണും ഇടയിലാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവന്റിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം കോംപ്ലിമെന്ററി ഇവന്റ് ആണ് അതായത് മീസ് ഒരു ഇവന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇ എന്ന് വിളിക്കാം അതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ആണ് ഒരു കോയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ആണ് ഇവന്റ് ഇ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് മക്കളെ ഇ ബാർ ആണ് അതായത് ഇത് ഒട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്താണ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ആണ് എന്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇ ബാർ അപ്പൊ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പി ഓഫ് ഇ കണ്ടുപിടിച്ചു പി ഓഫ് ഇ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇവന്റ് ആണ് ഇ ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഇവന്റ് ആണ് പി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പി ഓഫ് ഇ ബാർ മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും വണ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് പി ഓഫ് ഇ ബാർ ആണോ വേണ്ടത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ ചെയ്താൽ മതി അത് എങ്ങനെയാ വന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് പി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പി ഓഫ് ഇ ബാർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് മക്കളെ വൺ കാർഡ് ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ വെൽ ഷഫിൾ ഡെക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് മൊത്തം അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ് നിന്ന് ഒരു ഏസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരു കാർഡ് എടുക്കുകയാണ് അത് ഏസ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഇട്ട് ബി ആൻഡ് ഏസ് മിസ് എടുത്തു ഒന്നാമത്തെ ഇവന്റ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബി ആൻഡ് ഏസ് ഒരു കാർഡ് എന്ത് ചെയ്തു അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ് ഒരു കാർഡ് എത്തിയ സമയത്ത് അത് ഏസ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലോചിക്കുക മൊത്തം അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ്സിൽ എത്ര ഏസ് ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര ഏസ് ഉണ്ട് ഒരു ഏ